بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نجي إلى الآي فريم الآي فريم هو عبارة عن إطار يكون داخل موقعك تقدر تصفح منه مواقع ثانية وأنت في نفس موقعك دون اللجوء إلى الدخول إلى الموقع الثاني هذا هو الآي فريم في الاتش تي ام او طيب طيب فكرته جميلة والبعض يستخدمها بحيث أنه يتصفح مواقع الجرايد عن طريق موقعها نفسه يخلي مثلا أعضاء أو ناس أو زوارا يتصفحون مواقع أخرى عن طريق نفس موقعها من غير اللجوء إلى دخول مواقع الثانية طيب خلونا راح نقول I frame بهذا الشكل وتغلق وراح تقوله هنا I frame بهذا الشكل وتغلق واسم فتح طيب واسم غلق بهذا الشكل هنا داخل I frame راح تقول CRC يعني مكان الرابط راح تستخدمه خلونا نقول HTT tb نقطتين سلاش سلاش www.clippers ولا لا نقول لك نقول له جوجلي دوت كوم اللي هو موقع جوجل او محرك بحث جوجل الان راح اجي اعمل سيف راح اجي اعمل ريفريش راح تلاحظ ايش صار عندي موقع جوجل وينه في داخل اطار موقعي دون اللجوء الى اني اتصفح ايش الموقع يعني داخل موقعي لو اجي اعمل اي سيرش اي عمليه سيرش مثلا خلونا نقول بحث بهذا الشكل راح تلاحظ ان السيرش والعمليات كلها قاعد تصير ايش؟ داخل موقعك دون اللجوء الى دخول الموقع الثاني، هذا هو الاي فريم. تقدر تحدد طول وارتفاع وعرض. تقدر تقول له مثلا ويدث. مثلا راح نقول له 100%. طيب انا مو عاجبني الطول هنا، هو يعطيك الطول اوريدي يعطيك اياه 25% ب 25% الافتراضي، طيب؟ لكن انت بتزيد، زدت انا الويدث راح اعمل ريفرش، راح تلاحظ انه زاد عندي العرض. اوكي انا عندي عشان الاطار المتصفح مزغرع عشان يظهر لك بالفيديو فقط يعني انت كبر الفيديو اوكي طيب هذه هي الفكره كما تلاحظ طيب طيب نجي الان الى شغله اذا بنستخدم عرض معين العرض ما تستخدم 100% لا بتقول له هاي بهذا الشكل تقول له دبل كويتس تقول له مثلا 300 تستخدمه بهذا الشكل 300 400 500 هو اذا ارتفاعك آه 1094 بوصه او 1094 بكسل او ما خلافه، طبعا الارتفاعات تختلف بين متصفح ومتصفح لكن الاجمل انه يكون 300 بس ما يتعدى ال 600 ما يتعدى ال 600 او 700 ك... او 777 كتفضيل، اوكي؟ طيب راح نجي الان اللي هو 777 نجي نعمل ريفرش كما تلاحظ شكل موقع داخل موقع مع انه شوف رابط الموقع وشوف انا على جهازي قاعد اتصفح ايش؟ قاعد اتصفح جوجل، طيب طيب خلونا نكتب مثلا بس نشوف ما هي نتائج هذه هي. طيب اذا هذه هي فكره الاي فريم ايضا من العناصر اللي تجي مع الاي فريم كما تلاحظ في الاي فريم عندي عندي اطار بوردر شوف بوردر شوف عندي بوردر على اساس ازيل البوردر هذا راح تقول له في نفس مكانك في اي مكان عادي يعني بس انا بطلع هنا راح تقول له فيم بهذا الشكل بعدين تقول له بوردر يساوي واحد وصفر طيب صفر معناتها يعني ما في بوردر واحد يعني في بوردر اوكي صفر معناتها ما في بوردر واحد في قولوا له صفر طيب راح تلاحظ ان الاطار نفسه انزال ريفرش كما تلاحظنا ما في اطار راح يطلع الموقع داخل موقعك من غير الاطار شوف من غير ايش الاطار اذا واحد تخلي في اطار هو الافتراضي يكون في اطار يعني واحد اما لما قلت له فيم بوردر يساوي صفر راح يزيل الاطار طيب طيب داخل الفريم يفضل دائما كتابه شيء معين، مثلا كان متصفح الزائر هذا ما يدعم الفريم. ممكن متصفحه قديم. طيب؟ فتقدر تكتب له مثلا فقره، تقدر تقول له مثلا تكتب له اي شيء مثلا تقول له اتش2 مثلا، وتقول له مثلا اتش2 مثلا، قول له مثلا مثلا متصفحك لا يدعم الفريمات مثلا. كنترول سيف، هي ما راح تظهر لك، من الاخر هي ما راح تظهر لك، هذه ما راح تظهر لك. تضعها بين الفريمات هذه ما تظهر لك هاي تظهر للي متصفحه ما يدعم الفريم يعني تجي تعمل ريفرش عادي مكمل وياك من غير مشاكل طيب مكمل وياك من غير مشاكل طيب لكن اللي موقع ما يدعم الفريم ما راح يشتغل مع الفريم اوكي راح يعطي الخط اللي هو الايرور هذا راح يقول لنا متصفح لا يدعم الفريمات او اي شيء تقدر تكتب له اي رساله اوكي طيب ايضا عندنا سكرولينج السكرولينج اللي هو آه كما تلاحظ عندك هنا سكرولينج اوكي شوف عندي هذا سكرولينج اوكي سكرولينج خلوني اصغر المسافات خلوني اقول بس بصغر المسافات بس عشان اوضح ما هو سكرولينج راح اقول 57% راح نقول له هنا مثلا آه نقول آه نخليه من غير هاي اوكي نخليه من غير هاي كنترول سيف بس عشان نوضح من غير هاي راح نجي راح نعمل ريفرش كما تلاحظ عندك ايش هذه الاسهم هذه اللي قاعد تمشي شوف هذه اللي قاعد تمشي معك طيب تقدر تزيلها اذا انت ما انت محتاجها مثلا 
تقدر تقول له سكرولينج بهذا الشكل يساوي يا اما تقول له يس عفوا هي الافتراضيه يس اوكي الافتراضيه يس لو تجي الان راح تعمل ريفرش راح تلاحظ انه فعلا في سكرولينج اذا قلت له نون عفوا اذا قلت له نو ما راح يعطيك اي سكرولينج تجي تعمل ريفرش ما في سكرولينج للموقع شوف كما تلاحظ ما في سكرولينج يعني ما يقدر لا ينزل ولا يصعد بس خلاص يعطيه هذا المكان شوف ما يقدر لا ينزل راح السكرولينج اللي هو الاسهم اللي على اليمين وعلى اليسار طيب اما اذا قلت له نون عفوا اذا قلت له اوتو اوتو معناتها افتراضي اذا كان يحتاج انه يصير في سكرولينج اللي هو التول بار اللي هو السهم اللي يوديك يمين ويسار وفوق وتحت اذا كان يحتاج الامر لذلك حط اذا ما كان ما يحتاج لا تحط اوكي يعني تجي انت تعمل ريفرش راح تلاحظ ان الامر محتاج سكرولينج شوف معطيني هذه الاسهم هذه السكرولينج اوكي معطيني اياها يعني الامر ايش محتاج الى سكرولينج لكن اذا كان الامر مو محتاج الى سكرولينج ما راح يعطيه سكرولينج هذا اذا قلت له اوتو هذه هي الاي فريم وهذه هي الخصائص او تريبيوز اللي موجوده معاها في بوردر سكرولينج ويت وايضا هاي والسي ار اس اللي هو السورس اللي هو الرابط والاي فريم وداخل وسم فتح واغلاق الاي فريم رساله للي متصفحه ما يدعم الاي فريم اذا كان متصفحه قديم الى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته